Good morning guys! So today is a Monday and it's around 3 in the morning. Papunta kami ni Mark ngayon sa Pasig Mega Market para mamili ng magulay. And if you're wondering kung bakit Pasig Mega Market, it's because uh, from what I've learned, sobrang mura ng mga gulay doon as compared to Balintawak. So, um, kahapon nabasa ko parang yung sayote was at 5 pesos per kilo. What? Not sure kung ganun pa rin. Hopefully, maganda pa rin yung presyo na maabuda natin. So, let's see. Ayan. Quick stop lang kami sa mini stop. Kuha lang kami ng snacks. Hmm. 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 According kay Waze, ang um, dating namin sa Pasig Mega Market is 3.53 a.m. So, mukhang medyo malayo rin pala siya, no? Ayan. So, di namin alam kasi hindi pa kami nakakapunta doon actually. So, first time namin pupunta doon. Nababasa ko lang siya. May mga nagpo-post kasi na mura daw yung gulay doon. So, naintriga kami. So, tingnan natin. Sana nga.
we're done. It's now 6.13. Ngayon lang kami natapos. Kasi bumili pa ako ng isda at ng manok bukod dun sa bulay at sa fruits na binili namin. So, tip nga pala, if you're um, if you're going to travel here by car, so, huwag nyo isa-search sa Waze or kapag gumagamit kayo ng Waze, huwag nyo isa-search yung Pasig Wet Market kasi ganun yung una namin ginawa kanina. And then, napunta kami sa kabilang side, malayo-layo pa siya dito sa actual na Um, wet market na pinuntahan namin ngayon. So, ang mas maiging hanapin ninyo, it's either Caruncho Avenue or um, Pasig City Hall. So, it's just directly beside the Pasig City Hall. Okay. Nasa, kumbaga, pagka nakaharap ka sa front ng Pasig City Hall, nasa right side siya. Uh, right side bandang likuran. So, yun. Tsaka, um, kailangan maaga kayo pumunta kasi As early as 1, 1.30am, bukas na sila. Or maybe even earlier than that. Tapos, um, mga bandang 5, 6am, nagliligpit na sila sa mga gulay, sa mga bagsakan ng gulay. And then, sa mga isda, parang pagkakarinig ko kanina, parang hanggang 8am lang sila. So, kung pupunta kayo, kung balak nyo pumunta, make sure na pupunta kayo ng maaga. So, kami dumating kami ng mga 3, um, mga 3, 3.30, ganyan. So, marami pa naman kaming naabutan, pero yung iba, nung kalagit na ano na mimili kami, may nakikita kami, may mga naglilikpit na rin. So, yun. Uh, what else? Make sure na marami kayong dalang bayong or eco bag. Kasi yung mga plastic na binibigay nila, yung mga clear plastic na malalaki, na walang handle. So, may hirapan kayo kapag ka wala kayong bitbit na eco bag. At saka, kung meron kayo yung mga trolley, di ba? Mm -hmm. So, kung may trolley kayo, mas, mag mas maganda kasi um, even though wala kayong intention na bumili ng marami, kung bagay niisip nyo na konti lang bibili ninyo, pag nandodo na kayo, I'm sure na matutok sa kayong bumili ng marami kasi mura siya. Mura talaga siya. So, yun. Uh, mamaya, papakita namin sa inyo yung <laughs> mag-all kami. I-all namin yung, ano, yung mga napamili namin kanina. So, halos na puno namin yung likuran ng sasakyan. Uh, marami talaga kami nabili, lalong-lalong na yung mga gulay. Nagsta kami. So, yun. Sabihin ko rin yung mga price ng kada items ko. Hindi ko sure kung lahat may, kung lahat matatandaan ko, pero natry ko. Yung iba, may mga nakalista. So, yun. Tingnan lang natin mamaya pagdating sa bahay. Um, yung chicken, uh, 180 ang kilo, yung thigh and leg part. So, mas mura siya, slightly cheaper lang siya compared sa grocery or sa um, palengke, sa ibang palengke. Um, ano pa ba? Yung tilapia, nakabili kami, 105 ang kilo. Um, bangus was 140. 140 yung kilo. So, at saka nakabili rin kami nung ano, nung parang hi hipon, hi maliliit na hipon na buhay pa. So, yun. Nakakatawa kasi minsan lang talaga ako makakita ng ganun sa palengke. Yun, masarap ihalabos yun kasi sariwang-sariwa pa talaga siya. Okay. So, ayan na ang ating Palengke Hall. Ang dami. Ayan yung mga napamili namin. So, try kong isa-isahin kasi hindi ko, sa dami niyan, hindi ko masyado maalala yung mga presyo nila kada isa. So, simulan natin dito. Sayote, um, 25 ang kilo. Kahapon yung nabasa ko, nasa 5 pesos lang per kilo, pero um, unfortunately, Nataas na siya, which is gano'n naman talaga sa market. Um, kung baga, taas baba ang presyo ng mga, ng mga produkto. So, ngayon, 25 per kilo na siya. Not, still not bad. Okay? Um, potato, um, tingin ko nasa, pagkakaalala ko parang 80 ang kilo nito. And then carrots, 100 ang kilo. Ang upo, 30 pesos ang isang buo. Ayan. And then, patola, 50 pesos ang kilo. Um, yung talong, 60 ang kilo. As well as yung ampalaya, 60 rin ang kilo. And then, yung sitaw, isang bundle, is 30 pesos. Marami naman na rin siya. So, sulit na rin. Um, kalabasa, 80 ang kilo. Kamatis, 30 ang kilo. Um, cabbage, ata parang 100 ang kilo. Parang 90 to 100 ang kilo. Um, bumili rin kami ng langka, yung mga nakahiwa na na langka pang gata. So, yan ay 40 pesos per kilo. Kumuha kami dalawang kilo. 
and then yung nakahiwa na rin na puso ng saging also 40 pesos per kilo so dalawang kilo rin kinuha ko um what else bok choy ayan yan ay 80 pesos ang kilo tapos yan radish um 50 pesos per kilo ano pa ba tingin tayo sa kabilang side ayan yung garlic 100 ang kilo um red onion 120 per kilo And then, white onion is 60 per kilo. Ayan. Tapos sa mga, um, sorry, ito pa pala. So, yung mais na, yung yellow corn, um, 30 pesos per kilo. And then, yung white purple corn, um, yan ay 40 pesos per kilo. Okay? Um, next, sa mga prutas, ayan, yung saging na saba, 40 pesos per kilo. Um, yung lakatan, That's 50 pesos per kilo. So, kumuha kami ng hinog. Yung slightly hinog. Kumuha rin kami ng hilaw. Ayan, para hindi naman sila sabay-sabay na masira. Tapos, ang grapes. Nakuha ko ng 180 per kilo. Malilit siya. Um, pero seedless. So, sakto lang yan para sa mga bata. Hindi masyadong malalaki. Um, Kiat-kiat. Uh, 50 pesos ang one half. Tama ba? Oo, 50 pesos ang one half. Ayan, tapos ito, um, um, Angel Mango, ano siya, 15 pesos per kilo. And then, itong kalabaw, um, nagre-range siya ng 120 to 150. Itong kinuha ko, yung nasa medium size, so 130 per kilo to. Ayan. It's now 7am at matutulog pa lang kami ni Mark. <laughs> Ayan, ganito, ganito rin naman talaga actually yung oras ng tulog namin, mga around 7, 8am. Pagkatapos ng work namin, kasi gabi kami nag-work. Anyway, So yun, first time namin na nakapunta doon sa Pasig Mega Market. Tapos, ayun, yung tip nga namin kanina is uh, make sure na magdadala kayo ng mga eco bag. Kung may trolley kayo, mas maganda. Kasi um, pag naparami yung napamili ninyo, mabigat talaga siyang bitbitin. Lalo na kapag mag-isa ka lang. So mas maganda talaga kung may kasama ka. At kung meron kayong dalang trolley. Ayan. And then, ano pa ba? So, syempre, typically, kapag uh, sa ating mga namamalengke, alam naman natin yan, um, hindi uso ang social distancing sa palengke. So, tayo na po ang bahala na gumawa ng paraan para maging safe tayo. So, yun, didistansya tayo. What else? So, obvious, obvious na tip naman din is, syempre, mainit sa loob ng palengke. So, wear comfortable clo clothing. Uh, yun, wear comfortable clothing. Um, yung makakilos kayo na maayos as well as yung um, chinelas nyo kasi nga wet market siya so medyo madulas ka lalo na kapag napadaan kayo doon sa may bandang uh, tindahan ng isda so make sure na yung suot ninyong sapatos or chinelas um, non-slip kasi kanina ilang beses na akong parang muntikan madulas kapag napapadaan kami doon sa may bandang um, wet section ng market ayan so yun lang thank you so much for watching we hope you enjoyed our Um, palengke tour and palengke haul. Ayan. Thanks for watching. Um, see you on our next video. Bye-bye.